Андрей Мирошкин, компания «Гротек». Ну, хочу поделиться впечатлениями об ЭФСЕК 2010, тем более, что наша компания участвует в этой выставке много лет, каждый год, и является единственной российской медиакомпанией, которая поддерживает эту выставку, является ее официальным партнером в России. Вот. Ну, надо сказать, что в этом году ЭФСЕК, как обычно, наверное, событие номер один в мире по техническим новинкам, объявлениям, вот, по концентрации здесь э, деловых людей, возможностей, технологий. Вот. Прошлый год для всех был достаточно сложным. А вот в этом году снова начался рост. И я говорил с организаторами выставки, э, с теми, кто управляет вот, security портфолио фирмы United Business Media. Они очень довольны этим годом. Ну, а мои впечатления как посетителя состоят в том, что здесь, конечно, э, ну, наверное, это самое глобальное из выставок. Здесь представлены национальные павильоны огромного числа стран. Вот. И я бы сказал, что эти павильоны, они тщательно выбраны. То есть, э, в отличие, скажем, от азиатских выставок, здесь хорошо сбалансирована, как обычно, номенклатура систем, технологии безопасности. Вот. Ну и большинство людей так и продают активно работают. Значит, я не берусь делать обзор технических э, новинок, их здесь много. Вот. Э, я могу сказать, что, э, наверное, главное, чем для меня эта выставка отличается, это э, максимальной открытостью э, экспонентов контактов. Компания Гротек здесь э, предлагает свое портфолио для индустрии безопасности, наши издания, наши мероприятия. Вот. Ну и на каждом стенде мы встречаем очень большой интерес к России и к нашим предложениям. Хотя, надо сказать, что абсолютное большинство участников выставки пока оценивают свой бизнес в России как нестабильный или как... Ну или вообще он отсутствует. Нестабильный бизнес связан э, с тем, что ну, с непониманием потенциала российского рынка, с отсутствием здесь информации о конкуренции на российском рынке, об объемах продаж, о крупных инвестициях о различных наших, э, скажем, транспортных компаний, государственных компаний, э, финансовых, э, ритейла в, в решении по безопасности. Вот. Так что я думаю, вот наша э, основная задача – это рекламировать российский рынок, продолжать его исследовать, вот, для того, чтобы дать компаниям понимание того, что сейчас уже на, в России очень большая конкуренция, и если они будут думать еще год или два, то им будет намного сложнее получить бизнес в России. Значит, э, очень немногие российские э, зарубежные фирмы, имеющие маркетинговые бюджеты, направляют в Россию регулярно своих ключевых сотрудников. Вот. И это тоже не способствует хорошей оценке российского рынка. Поэтому, ну, как вот, опять же, наша общая задача, наверное, ну и компания «Гротек», и всех, кто работает с иностранными партнерами, я бы видел, все-таки надо их больше образовывать, вот educate, как здесь говорят, просвещать и приглашать их в гости, чтобы они больше выступали, больше говорили. Тем более на наших событиях, которые наша компания организует, эти возможности присутствуют. Вот. Ну, да, хочу обратить внимание, что и все он коллокейтед, то есть проходит одновременно с выставками по охране труда. Вот. А для России тема охраны труда тем большая, но никому еще не удалось ее нормально разработать. Поэтому вот сейчас после окончания интервью я с большим интересом пойду посмотреть на экспозицию, посвященную вопросам охраны труда. Можно вот. ли сравнить их всех с нашими выставками, российскими? И есть ли у нас какие-то технологии, которые мы могли бы показать нашим я думаю, что у нас такие технологии есть. Были бы у нас достаточно амбиции работать в Европе, потому что по части 
архитектуры систем или каких-то умных решений, я думаю, что наша компания ничуть не хуже, по крайней мере, китайских или тайваньских, да, которые э, архитектурной системой как таковой не занимаются. На этой выставке здесь представляют себя даже системные интеграторы из таких стран, э, как, э, например, Пакистан, вот, Индия, э, ну, не знаю, там, из, из Восточной Европы. Это нормально. Вот, хоть, ну, можно подумать, представить себе, что и наш системный интегратор, имеющий опыт, намного превосходящий вот, опыт этих стран перечисленных, да, им есть что представить. И тем более международные компании, штаб-квартиры которых находятся ну, и в Англии, или, или в Европе, да, они проезжают на ИФСЕК, они могли бы увидеть здесь потенциальных своих партнеров. Если говорить о информационной подаче, именно как выставки, mm -hmm. куда приятнее ездить, грубо говоря, на ИФСЕК или на российские какие-то выставки? И по информационному mm -hmm. наполнению? Ну, по контенту, то есть по информационному наполнению, конечно, эта выставка лучше. Здесь... <coughs> Ну, все передовое, и не факт, что то, что представлено здесь, мы найдем, например, на МИПСе а, или на других российских выставках в следующем году. Вот. Другое дело – доступность этого контента. Вот у нас была встреча, с, как я уже говорил, с владельцами, с владельцами из СЕКа. Я им показывал ту систему, которую Гротек разработал для представление контента участников и для и сервисы по назначению встреч, регистрации на различные события. У них этого еще нет и в следующем году а еще не будет в том масштабе и на таком уровне, как мы предлагаем уже сегодня. Вот. Потому что, конечно, большая выставка это лабиринт и вот весь этот эксклюзивный контент ну, надо сильно потрудиться, чтобы его найти. Вот. Это можно улучшить. Вот. Ну, а у нас это уже решено. Поэтому, знаете, кроме контента, есть еще такая задача, э, вот его заметить, сделать его заметным, да, чтобы он сработал. Вот. Я думаю, что мы это делаем успешнее. Спасибо большое.